एवरी वन वेलकम बैक टू एल्गोरिदम एजुकेशन एंड माय नेम इज उपेंद्र यादव तो हम लोगों ने ग्रुप थ्योरी की लेक्चर सीरीज को स्टार्ट किया था जिसमें आज ही हमारा नेक्स्ट लेक्चर है तो इससे पहले के लास्ट के लेक्चर में हम लोग ग्रुपोइड मोनोइड एंड सेमी ग्रुप के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं तो आई होप आपको लास्ट वाला लेक्चर अच्छे से समझ आया हो देन इसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर हमें कोई एक सेट दे दिया जाए और साथ में अगर हमें कोई एक ऑपरेशन भी दे दिया जाए तो कैसे पता करेंगे कि ये जो सेट है ये इस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप की डेफिनेशन को रीड करेंगे देन इसके बाद ग्रुप से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो हम लोग फिर उनके एग्जाम्पल्स को डिस्कशन करेंगे जिससे आपको ग्रुप का जो कंसेप्ट है ना वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप की डेफिनेशन देखते हैं तो ग्रुप की डेफिनेशन है लेट जी बी अ सेट टूगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार वी से जी इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इफ द फॉलोइंग थ्री प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाई इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एक सेट जी है और एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन है तो इस सेट जी को स्टार के रेस्पेक्ट में ग्रुप हम लोग तभी बोलेंगे जब ये जो सेट जी है और ये जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार है ये इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होंगी तभी इस सेट जी को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये अंडर द ऑपरेशन स्टार क्या है एक ग्रुप है अब ये तीनों कंडीशन क्या है तो एक एक करके हम लोग इन कंडीशन को भी देख लेते हैं तो फर्स्ट कंडीशन है एसोसिएटिविटी मतलब ये जो यहाँ पर स्टार बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को होल्ड करना चाहिए दैट इज ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जी मतलब आप ग्रुप के चाहे कोई से भी एलिमेंट ले लीजिए उन सभी एलिमेंट के लिए ये जो स्टार ऑपरेशन है ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को होल्ड करना चाहिए ठीक है देन इसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है सेकेंड कंडीशन है आइडेंटिटी मतलब देयर इज एन एलिमेंट ई कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी मतलब सेट के पास जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करना चाहिए उस ग्रुप में कि अगर हम उस ई के साथ सेट का चाहे हम कोई सा भी एलिमेंट ऑपरेट करा दें ऑपरेट कराने के बाद हमें सेम वही एलिमेंट मिल जाना चाहिए तो अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट उस सेट में एग्जिस्ट कर रहे तो उस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेकेंड कंडीशन भी उस सेट के लिए सेटिस सही होनी चाहिए एंड लास्ट कंडीशन क्या है लास्ट कंडीशन है इनवर्स मतलब फॉर ईच एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी देयर इज एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इसका मतलब क्या हुआ कि सेट में जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उन सभी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक दूसरा एलिमेंट उसी सेट में इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर आप उन दोनों एलिमेंट को उस स्टार ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट कराओगे तो ऑपरेट कराने के बाद हमें उस सेट की आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जानी चाहिए मतलब उस सेट में हर एक ए एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक दूसरा एलिमेंट बी उसी सेट में इस तरीके से एग्जिस्ट करना चाहिए कि अगर आप ए और बी को उस स्टार ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट कराओगे तो ऑपरेट कराने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए तो चाहे आप ए स्टार बी कराओ या फिर आप बी स्टार ए को कैलकुलेट करो दोनों केस में हम लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए और इस ए के लिए ये जो बी एलिमेंट मिलेगा इस बी को हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ ए तो ये तीन कंडीशन थी एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी एंड इनवर्स तो अब अगर आपको कोई एक सेट दे दिया जाए और साथ में अगर उस सेट के ऊपर एक स्टार बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर दिया जाए तो आप इजीली चेक कर सकते हैं कि ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा उस स्टार के रेस्पेक्ट में आपको क्या चेक करना होगा सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि स्टार ऑपरेशन एसोसिएटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे या फिर ये नहीं कर रहे तो एसोसिएटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए सेकेंड कंडीशन क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए एंड लास्ट कंडीशन क्या है मतलब हर एक एलिमेंट के लिए इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए तो अगर किसी सेट जी के लिए उस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो उस सेट जी को हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेट जी है वो स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या है ग्रुप है अब अगर आपने ग्रुप की डेफिनेशन पहले से भी ऑलरेडी कहीं अगर पढ़ रखी होगी 
तो वहां पर आपको चार कंडीशन बताई गई होंगी कि क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी आइडेंटिटी एंड इनवर्स तो वो जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना जिसमें चार कंडीशन बताई गई हैं वो डेफिनेशन भी बिल्कुल सही है तो वो जो डेफिनेशन आप पढ़ के आए हो और यहाँ पर ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं लेकिन वो जो डेफिनेशन आप लोग पढ़ के आए हो जिसमें चार कंडीशन दी गई हैं उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको फर्स्ट कंडीशन ये दी गई होती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए तो यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर कोई एक सेट स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर रहा हो लेकिन वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हो क्योंकि जब मैंने आपको सेकंड लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पर एक ऐसा एग्जांपल बताया था जो क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर रहा था लेकिन बाइनरी ऑपरेशन नहीं था तो ऐसा भी तो पॉसिबल है तो वो जो आप डेफिनेशन पढ़ के आए हो जिसमें चार कंडीशन दी हुई होती थी तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है वहां पर क्लोज प्रॉपर्टी को हटाकर अगर बाइनरी ऑपरेशन कर दिया जाए तो बिल्कुल एकदम परफेक्ट डेफिनेशन हो जाएगी तो अगर आप ग्रुप थ्योरी के लिए इंडियन राइटर की बुक को फॉलो कर रहे हो तो आपको वहां पर चार कंडीशन देखने को मिलेंगी लेकिन वहीं अगर आप किसी फॉरेन राइटर की बुक को फॉलो करोगे मतलब स्टैंडर्ड बुक को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो वहां पर आपको चार कंडीशन की बजाय आपको केवल तीन कंडीशन दी गई होंगी और आपको यही वाली डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है तो आप लोग भी इसी डेफिनेशन को फॉलो करना तो आप फिर किसी सेट को ग्रुप कैसे चेक करोगे देखो अगर आपको कोई एक सेट दे दिया जाए और साथ में अगर आपको कोई एक स्टार ऑपरेशन दे दिया जाए जहां पर मैंने बाइनरी ऑपरेशन नहीं बोला है एक ऑपरेशन दे दिया जाए ठीक है आपके पास क्या होगा एक सेट होगा और साथ में एक ऑपरेशन होगा तो अब अगर आपको इस सेट को ग्रुप चेक करना है तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि ये जो स्टार ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन है या फिर ये नहीं है देन इसके बाद एसोसिएटिविटी की कंडीशन को चेक करोगे देन इसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक करोगे एंड लास्ट कंडीशन इनवर्स एलिमेंट को चेक करोगे मतलब सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए तो अगर ये चार कंडीशन आप लोग सेटिस्फाई करा पा रहे हो किसी सेट के लिए किसी स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में तभी आप लोग बोल पाओगे कि वो जो सेट जी है वो स्टार ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्या है ग्रुप है अब यहाँ पर भी मैंने चार कंडीशन कर दी लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी को हटा के मैंने यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन कर दिया है तो क्लोजर प्रॉपर्टी की जगह अगर आप बाइनरी ऑपरेशन पढ़ोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा ठीक है तो अब आपको ग्रुप अच्छे से समझ आ गया होगा अब हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम और है तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं जिससे आपको ग्रुपॉइड सेमी ग्रुप मोनोइड और ग्रुप के बारे में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो डायग्राम ये है अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं तो देखो अगर हमारे पास कोई एक सेट जी है और साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है यहाँ पर मैं बाइनरी ऑपरेशन बोल रहा हूँ ऑपरेशन नहीं बोल रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है तो वो जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है अगर वो केबल एसोसिएटिविटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे तो उस सेट जी को हम लोग बोलेंगे कि ये जो सेट जी है वो क्या है एक सेमी ग्रुप है और अगर स्टार एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और उस सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर किसी सेट के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं मोनोइड ठीक है और अगर उस सेट में इन दोनों कंडीशन के साथ सभी एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर गए तो उस सेट को हम लोग बोलते हैं ग्रुप जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी सेट जी के लिए ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एसोसिएटिविटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो उस सेट को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं तो अभी आप लोग इसको यहीं तक ध्यान रखो इसके बाद जो नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब डिस्कशन करेंगे ना तब मैं आपको कम्यूटेटिविटी को भी डिफाइन करूंगा कि कम्यूटेटिविटी क्या होती है अब हम लोग ग्रुप से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं तो उनको देख लेते हैं तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है जेड प्लस इज अ ग्रुप तो यहाँ पर हमारे पास सेट क्या है जेड है और बाइनरी ऑपरेशन क्या है प्लस है तो ये जो प्लस है ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है और इस सेट के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो होगा जीरो क्योंकि अगर आप किसी भी इंटीजर को जीरो के साथ ऐड कर देते हो तो ऐड करने के बाद भी आपको सेम वही इंटीजर मिल जाएगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा जीरो और अगर आप किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना चाहते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट है ए बिलोंग्स टू जेड तो इस एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो होगा माइनस ए और यहाँ पर ये जो माइनस ए एलिमेंट होगा ये भी सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करेगा और आप इन दोनों एलिमेंट को एक दूसरे के साथ ऑपरेट करा के भी देख सकते हो अगर आप ए और
माइनस ए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा जीरो मिलेगा ना और जीरो क्या है इस साइड की आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई हमारे पास एक आर्बिटरी एलिमेंट था ए बिलोंग्स टू जेड तो इस ए एलिमेंट का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो क्या होगा माइनस ए तो ये जो प्लस ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन भी है एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और इस जेड सेट के पास आइडेंटिटी एलिमेंट है और इस जेड सेट में हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जेड प्लस है ये क्या है एक ग्रुप है इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखो एन प्लस इज नॉट अ ग्रुप तो सबसे पहले हम लोग इसको बाइनरी ऑपरेशन को चेक करते हैं तो ये जो प्लस ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन होता है एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है आप इनको इजीली भी चेक कर सकते हैं तो प्लस ऑपरेशन एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है आइडेंटिटी एलिमेंट इस सेट के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है जीरो लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब जो जीरो एलिमेंट होता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहे तो फिर इनवर्स एलिमेंट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जब वहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी ही नहीं है तो फिर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की हम लोग बात ही नहीं करेंगे तो इस वजह से ये जो एन प्लस है ये ग्रुप तो नहीं है लेकिन ये सेमी ग्रुप है और अगर इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर जाता तो फिर ये मोनोइड हो जाता और अगर इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाता तो फिर ये ग्रुप बन जाता लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है इस वजह से ये सेमी ग्रुप है नेक्स्ट एग्जांपल है आर प्लस तो ये जो आर प्लस है ये भी ग्रुप होता है यहाँ पर ये जो प्लस ऑपरेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन भी होता है एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और प्लस के रेस्पेक्ट में जो इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो होगा जीरो और किसी भी एलिमेंट ए का इनवर्स हो जाएगा माइनस ए तो अगर ए आर में बिलोंग कर रहा है तो माइनस ए भी आर में बिलोंग करेगा इसका मतलब हर एक एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर ये क्या हो जाएगा आर प्लस एक ग्रुप हो जाएगा इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्यू प्लस तो ये जो क्यू प्लस होगा ये भी ग्रुप होगा ये जो यहाँ पर प्लस ऑपरेशन दिया गया है ये बाइनरी ऑपरेशन भी होगा एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो होगा और अगर कोई एक ए एलिमेंट सेट ऑफ रैशनल नंबर में बिलोंग कर रहा है तो माइनस ए एलिमेंट भी सेट ऑफ रैशनल नंबर में बिलोंग करेगा तो जो ए का इनवर्स होगा वो होगा माइनस ए क्योंकि जब आप ए और माइनस ए को इस प्लस ऑपरेशन के साथ ऑपरेट कराओगे तो ऑपरेट कराने के बाद आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का जो इनवर्स एलिमेंट है वो क्या है माइनस ए और ए तो क्या है एक आर्बिटरी एलिमेंट है ना इसका मतलब सभी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है तो बाइनरी ऑपरेशन भी सेटिस्फाई हो गई और एसोसिएटिविटी की कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई आइडेंटिटी एलिमेंट भी हम लोगों को मिल गया और सभी एलिमेंट के इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गए इसका मतलब क्यू प्लस क्या हो जाएगा ग्रुप हो जाएगा देन इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस इज नॉट अ ग्रुप यहाँ पर ये जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब है सेट ऑफ इेशनल नंबर तो यहाँ पर ये जो सेट ऑफ इेशनल नंबर है ये प्लस के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म नहीं करता है मतलब जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना जीरो प्लस के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है जीरो होता है ना और जीरो सेट ऑफ रेशनल नंबर में बिलोंग करता है जीरो इेशनल के सेट में तो बिलोंग नहीं करता है ना तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट ही इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो फिर ये ग्रुप कहाँ से फॉर्म करेगा फिर ये ग्रुप के फॉर्म में नहीं होगा दैट इज क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस इज नॉट अ ग्रुप अब यहाँ पर मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल बताए उन सभी एग्जाम्पल्स में मैंने सिंबल्स के साथ काम किया है नंबर्स के साथ काम नहीं किया है और अगर आप नंबर्स के साथ काम करना चाहते हो तो आप नंबर्स के साथ भी काम कर सकते हो लेकिन आप कोशिश किया करो कि आप सिंबल्स के साथ काम करो क्योंकि जब आप सिंबल्स के साथ काम करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी और आप यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन यूजल एडिशन दिया जाता है तो यूजल एडिशन के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा तो यहां पर जितने भी बाइनरी ऑपरेशन दिए गए थे उन सभी में बाइनरी ऑपरेशन प्लस ही तो दिया गया था तो इन सभी के केसेस में जो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा था वो जीरो मिल रहे थे देखो सभी के केसेस में हम लोग को आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो मिल रहा था बस आप लोग को चेक ये करना था कि वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो उसी सेट में बिलोंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है तो आपको ये वाले एग्जाम्पल तो अच्छे से समझ आए होंगे देन इसके बाद हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं तो हम लोग उनको भी देख लेते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जेड डॉट इज नॉट अ ग्रुप यहाँ पर ये जो डॉट ऑपरेशन डिफाइन किया गया है ये है यूजल मल्टीप्लीकेशन 
मतलब सेट ऑफ इंटीजर यूजल मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रो फॉर्म नहीं करता है अब क्यों नहीं करता है ये देखो सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ पर ये जो डॉट ऑपरेशन डिफाइन किया गया मतलब यूजल मल्टीप्लीकेशन ये बाइनरी ऑपरेशन होता है या फिर नहीं होता है तो हाँ ये बाइनरी ऑपरेशन होता है क्योंकि अगर आप किन्हीं भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको एक यूनिक इंटीजर मिलेगा ठीक है तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो होता है और मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है आप इजिली चेक भी कर सकते हैं अब आइडेंटिटी एलिमेंट को देखते हैं तो इस मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है वन मतलब अगर आप किसी भी इंटीजर को वन के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो मल्टीप्लाई कराने के बाद आपको सेम वही एलिमेंट मिल जाएगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ना और वन सेट ऑफ इंटीजर में भी बिलोंग करता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग कर रहा है अब इनवर्स चेक करते हैं कि क्या सभी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है तो वन और माइनस वन के अलावा सेट ऑफ इंटीजर के पास कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए केवल वन और माइनस का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड एक्सेप्ट वन एंड माइनस वन देयर डज नॉट एग्जिस्ट बी बिलोंग टू जेड सच दैट ए इन टू बी इज इक्वल टू वन मतलब वन और माइनस वन के अलावा किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने थ्री ले लिया तो थ्री का इनवर्स एलिमेंट क्या होता है वन बाई थ्री होगा ना क्योंकि थ्री इंटू वन बाई थ्री आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए तो थ्री इंटू वन बाई थ्री आपको वन मिलेगा ना लेकिन जो वन बाई थ्री है ये सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं करता है तो जो इसका इनवर्स एलिमेंट है वही सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग नहीं कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर ये जो जेड है ये डॉट के रेस्पेक्ट में मतलब यूजर मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रो फॉर्म नहीं करता है ठीक है देन इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेट ऑफ रेशनल नंबर भी यूजर मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म नहीं करता है अब ये भी क्यों नहीं करता है ये देखो ये जो यहां पर बाइनरी ऑपरेशन है ना यूजल मल्टीप्लीकेशन ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है इस क्यू सेट के पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो होता है वन मतलब अगर आप किसी रेशनल नंबर को वन के साथ मल्टीप्लाई कराओगे ना तो आपको आउटपुट में सेम वही रेशनल नंबर मिल जाएगा तो वन क्या हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा अब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है सभी एलिमेंट का तो जीरो को छोड़कर सभी एलिमेंट के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बस जीरो का ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो मतलब एक एलिमेंट दिक्कत कर रहा है यहाँ पर कि जीरो का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब हम जीरो को किस रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएं कि हमको वन मिल जाए तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अगर आप जीरो को किसी दूसरे रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको हमेशा जीरो ही मिलने वाला है आपको कभी भी वन नहीं मिलेगा इसका मतलब जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बाकी जितने भी एलिमेंट हैं मतलब बाकी जितने भी रैशनल नंबर हैं उन सभी रैशनल नंबर का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो सभी इनवर्स एलिमेंट इसी सेट क्यू मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको टू बाई थ्री का इनवर्स एलिमेंट पता करना है तो टू बाई थ्री का इनवर्स एलिमेंट क्या होगा थ्री बाई टू क्योंकि टू बाई थ्री इन टू थ्री बाई टू तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद वन मिल जाएगा मतलब आइडेंटिटी में एलिमेंट मिल गया इसी तरीके से अगर फॉर एग्जाम्पल आपको टू का इनवर्स निकालना है तो टू का इनवर्स हो जाएगा वन बाई तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद भी आपको वन मिल जाएगा तो टू का इन्वर्स क्या हो जाएगा वन बाई टू इसी तरीके से वन बाई फाइव का इन्वर्स क्या हो जाएगा वन बाई फाइव का इन्वर्स हो जाएगा फाइव तो मतलब आप इजीली तरीके से सभी एलिमेंट के इन्वर्स निकाल सकते हो इन्वर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको चाहे किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स निकालना हो तो आपको एक दूसरा एलिमेंट ऐसा ढूंढ के लाना है कि अगर हम उन दोनों एलिमेंट को एक दूसरे के साथ ऑपरेट करा दें तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए तो आपको इन्वर्स ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप इजिली निकाल सकते हो हाँ अब अगर ऑपरेशन कोई अलग सा डिफाइन कर दिया जाए मतलब जैसे कि ए प्लस बी अगर ये ऑपरेशन दिए जाए तो हो सकता है आपको इनवर्स निकालने में थोड़ी दिक्कत हो तब भी आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे उनमें हम लोग इसी टाइप के ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे कि अगर आपको थोड़े अजीब टाइप के ऑपरेशन दे दी जाए तो उनको किस तरीके से हैंडल करते हैं तो ये हम लोग आगे के लेक्चर्स में भी डिस्कशन करेंगे तो यहाँ पर अभी अभी हम लोगों ने ग्रुप की शुरुआत की है ना तो इस वजह से हम लोग यूजल मल्टीप्लीकेशन और यूजल एडिशन पर ही सारा कुछ काम कर रहे हैं 
तो यहाँ पर ये जो Q डॉट है ये एक ग्रुप के फॉर्म में नहीं होता है क्योंकि जीरो का इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो एंड डॉट तो यहाँ पर जितने भी ये डॉट लगे हो ना इन सभी का मतलब है यूजल मल्टीप्लीकेशन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी यूजल मल्टीप्लीकेशन के केस में ग्रुप का फॉर्म नहीं करता है ये केवल मोनोइड होता है मतलब इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट कर जाता है और आइडेंटिटी एलिमेंट इसी सेट में एग्जिस्ट कर जाएगा लेकिन इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करे मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द ऑपरेशन यूजल मल्टीप्लीकेशन इज द मोनोइड ठीक है देन इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो भी डॉट के रेस्पेक्ट में मतलब यूजल मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रो फॉर्म नहीं करता है अब इस सेट में भी जीरो दिक्कत कर रहा है बाकी तो सब कुछ ठीक है क्योंकि यहाँ पर ये जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है यूजल मल्टीप्लीकेशन ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वन और वन सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करता है और जीरो को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर के इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं बस जीरो ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर केवल जीरो दिक्कत कर रहा है अगर आप जीरो को हटा दो तो फिर ये एक ग्रुप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको यही बताया है कि अगर आप किसी किसी सेट में से जीरो एलिमेंट को हटा देते हो ना तो जीरो एलिमेंट को हटाने के बाद वो एक ग्रुप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और अगर आप जीरो एलिमेंट को नहीं हटाते हो तो फिर वो ग्रुप के फॉर्म में नहीं होते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में वही है देखो जैसे आर स्टार यहाँ पर मतलब आर के ऊपर स्टार लगाए ना इसका मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स तो नॉन जीरो रियल नंबर्स का सेट अंडर द यूजल मल्टीप्लीकेशन एक ग्रुप के फॉर्म में होता है इसी तरीके से क्यू स्टार क्यू स्टार का मतलब होता है नॉन जीरो सेट ऑफ रैशनल नंबर तो नॉन जीरो सेट ऑफ रैशनल नंबर भी यूजल मल्टीप्लीकेशन के केस में ग्रुप के फॉर्म में होता है इसी तरीके से सी स्टार यहाँ पर सी स्टार का मतलब है नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर तो नॉन जीरो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो भी यूजल मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप के फॉर्म में होते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट देखो Q प्लस यहाँ पर Q प्लस का मतलब है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर तो ये जो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं ना ये भी यूजल मल्टीप्लीकेशन के केस में एक ग्रुप के फॉर्म में होते हैं तो ये सभी सेट मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप के फॉर्म में होते हैं अब हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और है और ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल देखो सेट हमारे पास क्या है सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन वन बाई एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन तो ये हमारे पास सेट है और ऑपरेशन क्या डिफाइन किया है ऑपरेशन डिफाइन किया है यूजल मल्टीप्लीकेशन तो हमारे पास ये सेट है और ऑपरेशन है यूजल मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये ग्रुप होगा या फिर ये नहीं होगा तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन होगा या फिर ये नहीं होगा तो ये जो यहाँ पर हमें ऑपरेशन दिया गया है ये इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है जैसे फॉर एग्जाम्पल टू बिलोंग्स टू एन एन वन बाई थ्री बिलोंग्स टू दिस सेट तो बेसिकली टू एंड वन बाई थ्री ये तो इसी सेट में बिलोंग कर रहे हैं ना क्योंकि ये जो सेट दिया गया है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन वन बाई एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन है तो टू और वन बाई थ्री ये दोनों नंबर्स इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं तो अब अगर हम इन दोनों नंबर्स को इस यूजल मल्टीप्लीकेशन के साथ ऑपरेट कराते हैं मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो टू इंटू वन बाई थ्री हम लोगों को क्या मिलेगा टू बाई थ्री तो टू बाई थ्री तो इस सेट में बिलोंग ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं इस सेट में आ रहे हैं वन टू वन बाई टू थ्री वन बाई थ्री फोर वन बाई फोर फाइव वन बाई फाइव एंड सो ऑन तो इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है टू बाई थ्री तो टू बाई थ्री तो इस सेट में कहीं भी बिलोंग नहीं करेगा ना तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशन डिफाइन किया है ये तो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है ना तो जब बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है तो फिर बाकी की कंडीशन चेक करके क्या करेंगे जब फर्स्ट कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई हो रही तो बाकी की और कंडीशन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है इसका मतलब ये जो सेट हम लोग को दिया गया था एन यूनियन वन बाई एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन ये यूजल मल्टीप्लीकेशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म नहीं करता है ठीक है इसी तरीके का एक एग्जाम्पल और है तो उसको भी देखो जल्दी से जेड स्टार जेड स्टार का मतलब नॉन जीरो इंटीजर तो नॉन जीरो इंटीजर यूनियन वन बाई एन सच दैट एन बिलोंग्स टू एन तो ये भी जो सेट है वो यूजल मल्टीप्लीकेशन के केस में ग्रुप फॉर्म नहीं करता है मतलब ये ग्रुप नहीं होता है अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम आ रही है जो इस वाले एग्जाम्पल में आ रही थी यहाँ पर ये जो ऑपरेशन डिफाइन किया गया ना यूजल मल्टीप्लीकेशन ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है इस वजह से ये वाला जो सेट है वो अंडर द यूजल मल्टीप्लीकेशन ग्रुप का फॉर्म नहीं कर रहा है ठीक है तो अब आपको ये क
कोई डिफिकल्ट सा ऑपरेशन नहीं डिफाइन किया था ना तो ये वाले एग्जाम्पल तो आपको अच्छे से समझ आए होंगे देन इसके बाद आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें हम लोग ये सिंपल से बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन नहीं करेंगे उनमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन करेंगे जिससे आपको ये पता लग जाए कि अगर बाइनरी ऑपरेशन थोड़ा अजीब टाइप का दिया हो तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं और इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का और ग्रुप कैसे चेक करते हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी यहाँ पर तो अभी मैंने आपको सिंपल सिंपल से बाइनरी ऑपरेशन दिए थे इस वजह से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो आज का लेक्चर अब हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं देन इसके बाद दो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप के और भी थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के एग्जाम्पल हैं थोड़े डिफिकल्ट टाइप के एग्जाम्पल हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उनको डिस्कशन करेंगे ठीक है और अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक भी कीजिए और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए लेकिन आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपकी लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेस लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आएँ तो जितने ज़्यादा आप लाइक्स करोगे उतने ज़्यादा मैं आपके लिए कोर्सेस लेके आऊँगा और अगर आपकी आज के लेक्चर में कोई क्वेरी हो कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई हो या फिर आपको किसी डेफिनेशन में दिक्कत हुई हो आपको किसी एग्जाम्पल को समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करके बता सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ अच्छे से समझ नहीं आई है तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के कोर्सेस में आपके लिए और भी लेके आऊँ और जल्दी जल्दी से लेकर आऊँ तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगी तो आप हमारी उन वीडियोस को भी देख सकते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टेक केयर